Coucou Youtube, c'est Guts Aujourd'hui, petite vidéo sur le deuxième round du tournoi inter-serveur en arène. Ce coup-ci, on est contre la Chine, donc c'est un gros client. On va essayer de tryhard un petit peu plus, et pas forcément full cleave comme on a fait comme contre le Japon. Euh, la défense, c'est la même, elle n'a pas bougé, les runages aussi. Et on est parti On va voir un petit peu ce qu'ils nous ont proposé de beau. Waouh Ok, bon ça je pense qu'on peut Tiana. Alors évidemment c'est un peu menaçant parce qu'il y a le, le truc light là qui met des glancings, mais normalement euh, Galion et Alicia peuvent pas glance. Ok, ça part de là. Ça part de là. Qu'est-ce qu'on fait là On tente le gel Bon, pas besoin, de toute façon on sait qu'on tue. On va pouvoir la de ça. Et on vient à bout du poney light. Faut pas troll cette semaine, focus. Je suis giga focus. Objectif. 25 sur 25. Euh, donc là, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de contest au speed. On peut simplement shampoing Alicia. Normalement, d'ailleurs, vu qu'il n'y a que des mobs à peu près tanky, Abelio devrait même pas cut. Voilà, puisqu'Abelio cut pas, on va juste faire un S2. Et on prend pas de risque. Parce que là, le problème, c'est que si on fait S3, que le Kinky meurt pas, que le Kinky nous revenge d'Esper, euh, on, on est mort. Enfin, c'est vite fait la merde. Donc on prend pas le risque, on fait juste un S2. Euh... Oh, c'est marrant ça. Ok, Pontos. Pontos Miles. Moi j'y vais avec Tiana, je me dis que même si proc et qu'il va sur le... Oh, oh. Ok, il désynchronise, c'est un, la... un peu la merde. Mais je crois que normalement ça joue quand même au, au bon moment. Oh, attends. Oh, le Dominique qui prend pas les, les resets. Oh, c'est dramatique. Ok, non, j'ai rien dit. Pas assez rapide. Ensuite, euh, bon, voilà, bah clairement, il n'y a aucune chance que le mec arrive à mode speed avec Satiana. Donc, on va juste y aller avec de la Alicia et on va tuer en deux temps. Hop, on reset. La spéciale S3, S2. Et ça passe. Bon, pour l'instant, il n'y a pas des devs de zinzin, j'ai l'impression. Ok, ça, ça commence à être un peu relou. Bon, espérons que ça soit pas un, espérons que ça soit pas un Tian Lang en Swift. Oh, attends, le Tian Lang a l'air tellement rapide. Ok, ça va. Il a pas l'air de cut. Est-ce que ça résiste hmm, Ça va, pas trop, pas trop. Normalement... Même s'il fait ça, il peut pas solo avec son petit triton. Donc là, c'est gagné. Avec son petit, son petit pontos, pardon. Hop, et on en vient à bout. Bon, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop de dev qu'on a du bruiser. Ça, c'est pareil. On peut y aller avec Alicia. Comme c'est de la Clara, speed de base 103, on est sûr et certain qu'on va pouvoir hot speed avec notre Bernard. Même s'il y a des très très bonnes runes sur la Clara. Et on va euh, normalement tout tuer à l'open, sauf le Ritesh. Et le Ritesh, en vrai, on le gère euh, assez tranquillement avec, euh, avec Bernard. Le temps qu'il tue tout le reste de la team, normalement, Bernard est censé faire le taf. Hmm. Ah putain, je suis désolé, mais les defs, euh, c'est pas ça. Hein. On va mettre un Chimitae, vu que c'est... Il n'y a pas de mob rapide en face, on est censé outspeed. Alors je sais que je suis que équipe 7, j'imagine que les meilleurs devs sont un peu plus hauts, mais là pour l'instant... Euh... Ouais, j'ai l'impression que la, la, le serveur chinois, il, il chill un peu. Hein. Qu'on notre speed, on va tout tuer et il restera le kinky qu'on va pouvoir gérer avec, euh, avec Bernard Bastet. Nice stun. Nice stun encore une fois, il y a du destroy. On a mis l'anti-heal, c'est pas mal. Nice proc. Et là, je crois qu'on va pouvoir la slit avec le Lucien. Yep. Juste assez de dégâts, mais ça passe. Là, c'est pareil, il n'y a aucun contest au speed. Enfin, après, je dis pas, tu vois, tu, je perds sur des résistes. Mais, euh... mais normalement, là, c'est pas très, très, très menaçant. Le fait qu'il n'y ait vraiment aucun contest au speed, même pas une petite savana en Swift ou quoi pour... Euh... Peut-être te mettre dans la, dans la merde. 
on va refaire un S2 encore, hein. on sait qu'on a les dégâts de toute façon. À partir du moment où tu mets les break dev, bon, c'est difficilement tankable. Ouais. On prend pas de risque, on y va avec sa mat. Comme ça, au cas où, même si c'est un truc en Swift, ouais, là, clairement, vu la speed du Tianlong, je pense que c'était du Swift. Je pense qu'on a, on a vraiment bien fait de le mettre comme ça. Reset Non, mais c'est pas grave, on joue quand même avant avec Tiana, et on termine. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous propose Oh Ok Alors ça, c'est un peu casse-couille. Ça en vrai j'ai pas trop envie de cliff parce qu'il y a ça qui peut être en swift donc on va pas y aller avec de la Tiana. Il y a deux mobs feu qui peuvent résister à l'arrêt du KTB. Il y a ça qui peut résister aussi si j'y vais avec un Poseidon. Ça on va bruiser, je pense on garde pour la fin, on ira bruiser. Essayer de réduire un peu les occurrences RNG. Euh, ça bah on va y aller avec de la Alicia. Un verdict tank revenge avec réduc... Oh ça marche en défense. <rire> J'avais fait ça une fois avec euh, une défense... Euh, une défense carnal Léo. Ah c'était pas... C'était pas horrible. Genre. Bon là on va tuer un truc. Hein. Non on tue pas. Oh si ça va. Ça va, ça va. Bon. Alors le problème c'est qu'il y a la vilaine Alexandra encore. Est-ce qu'on a assez d'HP pour tanker ça Oui normalement oui. Ok ça passe. Oh, c'est rapide ça, j'aime bien. Est-ce qu'il a fait un triton anti-Konamiya On va voir. Si c'est le cas, on perd. Si c'est pas le cas, on gagne. On va là-dessus. Tu... Oh, il fait zéro dégâts, mon pote. Oh, oh comment c'est la merde. Alors, attends. Faut tuer ça. Voilà, comme ça, on le fait jouer avant. On rejoue. Ouais, mais là, c'est dramatique, hein. Là, ma foi, c'est perdu. Putain, son, son triton avait tellement pas de dégâts. C'est rare en vrai les tritons qui ont aussi peu de dégâts. Et ben ça a réussi à counter l'offense. Bien joué à lui. Euh, là, je pense qu'on peut le chaîne. T'avais pas testé avec une pra aussi Ouais, j'avais fait euh, carnal, pra A, verde, Léo. C'était marrant. Ah bon, on trigger pas son passif, ouais. Et on tue, il est pas très tanky. Alors... Oh Ça aussi c'est marrant. Outspeed, focus aléatoire. Il y a de la sustain, c'est tanky, il y a du revive. En vrai, elle est sympa cette défense, hein. Et du coup, il a... Parce que ça, ça met 3, 3 debuffs, on est d'accord. Hein. Donc en gros, il met un set shield sur sa Vanessa. Un set will sur son Odin. Et puis ce Draco donne 3, 3 buffs normalement. Non Attends. Attaque speed, immunité et attaque ou dev. Donc ouais, il donne 3 buffs et du coup ça, ça tue un truc aléatoire. Elle est sympa sa défense, j'aime bien. Parce qu'elle peut être tanky et en même temps tuer un truc T1 si elle est speed. J'aime vraiment bien. Cet archétype est sympa en vrai. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de, de triton ou de trucs comme ça. Je trouve ça, je trouve ça original. Euh, bah du coup, on va y aller plutôt... Plutôt avec du bruiser, on ira après. On va la garder pour plus tard. Ça, je pense qu'on peut y aller avec de la Alicia. Il y en a 4 ou 5 en team 1 de ces trucs-là. Ah ouais Bah tu vois, ça m'étonne pas. Hein, parce que je trouve que, honnêtement, l'archétype la, de défense, c'est vraiment pas, pas horrible. Vraiment pas horrible. Hop. Alors il reste que le vilain Kinky. Il prend son buff en dur. Est-ce qu'on arrive à lui mettre euh, l'antil Ça serait clutch. Ça va, on arrive à mettre que l'antil. Il revenge pas, il va me tuer ça. Et on la slit. Ça se bruiser emo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'en rush hour, c'est une def qui est pas mauvaise. On fait ça Vas-y on va y aller plutôt avec une Julie. 
Normalement on est censé out speed. Gianna ça a que 100 de speed de base contre 111 du Bernard. Oh, ok la Gianna a même pas l'air d'être spécialement en Swift au vu de son ATB. Il se trouve elle est juste en vieux giga rapide. Ok bon. Pas trop de surprises sur celle-là. Vous pensez qu'il y a du Swift ou pas Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il chill les Chinois. Ouf. Bon, par contre, euh, c'est possible qu'il y ait des 7 views à plus 195. Hein. Ça, c'est possible. Ok, bon. Ça passe. On a même eu, on a même eu la triple réduc KTB sur, euh, sur Vanessa, quoi. La giga chat. Ok, petite pause pour relancer les runs. HP, on garde. Hop là. Alors, on en est où Elle a 11, 11 euh, victoires euh, déjà celle-là Euh, attends. Est-ce qu'on peut Tiana ça Comme ça le problème c'est que si on loupe les break death euh, sur, le, sur le kinky, on peut perdre derrière. C'est un peu dramatique, mais, euh, mais vas-y. Il out speed ou pas Ok, on loupe pas les break death. Est-ce qu'on loupe les réduc ATB On loupe les réduc ATB. Est-ce qu'on reset Pitié. Ok, proc pas Nice. Easy. <rire> bon, l'offense était pas très safe. L'offense était pas très safe. Il y avait beaucoup de trucs qui pouvaient me faire perdre la game. Mat boom. Alors, est-ce que ce coup-ci, le Kona va pouvoir cut Ou est-ce que c'est encore une fois un, un triton venu d'un autre monde Non, ça va, c'est un triton normal ce coup-ci. Donc on tue ces deux-là. Je pense qu'on va directement aller la site le carnal avec un S1. S1 encore. Et on va terminer la Vanessa avec le sort 2. Alors, celle-là, 14 wins déjà, dont 5 ce round-ci. Là, il doit y avoir une douille. Là, je pense qu'on va la garder pour plus tard, on ira en bruiser. On prend pas le risque. Ça, on peut y aller en Tiana, Tiana Alicia. Ouais, Carlos, c'est incroyable. Le mob est vraiment trop trop fun à jouer. Mais en vrai, c'est tout ce que t'aimes sur un mob. C'est situationnel, mais... mais ça s'accarie, quoi. Dans les 4 figures où tu le sors, c'est incroyable. Hop. Et on en vient à bout tranquillement. Oh, putain, la Juno s'est pris un crit à 71 000 sur le sort 2. C'est n'importe quoi, les dégâts. Ça tape vraiment, vraiment trop fort ce mob. Euh, ça, c'est pareil. Ça, c'est chiant, un bruiser. À, à Clive. Ça peut largement résiste. Ça, ça peut être en Swift. Donc, euh, Counter Letiana. Ça a combien de win 5 win Bon, je pense qu'on va y aller en bruiser, ça aussi. Avec du, avec du Verat, ça devrait le faire. Hum, on va là-dessus. Alors, combien de dégâts il colle Ça va. Donc on va tuer le Triton. Ah bon, on tue tout le monde. Ok, j'ai rien dit. Hop, on va directement gérer le Kinky pour éviter toute mauvaise surprise. Et on s'en sort. Alors, ensuite, celui-là, il a déjà gagné 7 fois. Ouais, pff, en vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup de def qu'on peut Tiana, hein, cette rotation. Il y a beaucoup, beaucoup de def qu'on peut Tiana. Je vais pas me plaindre, hein, au moins ça va vite. Ok. On arrive à mettre les break def. Euh, ah, il a pas été reset ce truc-là Mais non, bon, c'est pas grave. C'est quand même gagné. Encore s'il avait fait un S3 qu'il avait stun la Alicia, j'aurais pu la perdre. Mais euh, on, a, on, a eu, on a eu de la chance, on va pas se plaindre. Et donc le dernier, c'est encore un truc qu'on peut Tiana. Hein. Mais cette fois, on va y aller avec, euh, avec Ganymed du Ken Triana, au cas où.
Alors, qu'est-ce qu'on fait On va les reset ça. On met un petit peu plus l'eau en HP. Darius, c'est... Euh, Darion, pardon, on est toujours pas mort. Nice proc. Arrête de proc, s'il te plaît. Ah, évidemment. Évidemment. Ça ne pouvait pas... Et là, il a taunt, évidemment, toute mon équipe. Euh... Ouais, c'est ça. C'est compliqué, là. On va le faire, hein, mais compliqué. On va le faire. On va le faire. On va, on va, on, au moins, on va essayer. Alors, on, on reset ça. Je tue ça. Mais là, le problème, c'est que... Bon. Il y a ce truc-là qui va, qui va se clean, qui va reprendre des tours. Est-ce qu'on arrive à en venir à bout Parce que là, sans, sans leader skill de damage, c'est un peu chaud. Je pense qu'on doit reset ça, on n'a pas le choix. Oh, vas-y, on rejoue encore. Bon, on tue ça. Arrête de proc, s'il te plaît. Mais évidemment, il continue de proc. Mais je me dis, c'est peut-être un peu moins menaçant le Abelio que la Triana. Hein. Qui sait euh, Vas-y, on va faire ça. On va aller... Sur la Triana, encore. Ok, ce coup-ci il proc pas, donc là il est reset. Mais, 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 il cut toujours. Bon, pour moi on doit continuer d'aller là-dessus. Hein. On va tuer ses mobs en par un. Hein. Donc on la stit. Et là on a quand même deux mobs vent contre le vilain Abelio. Normalement ça se fait. On va rejouer à banc. Parce que c'est nous qui avons le. beaucoup de speed. <rire> Ok, donc là on perd Non, 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 ça va. Il y a le reset. Faudrait vraiment que le Abelio pète un plomb pour... Je dis rien. C'est quoi J'arrête de parler. J'arrête de parler. Ok, donc il nous reste combien Il nous reste 4 défenses à taper. Et on va y aller en bruiser, éviter de risquer de risquer malheur. Alors comment on y va Comme ça Le Jinxer ultime, ah ouais, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Chaque fois qu'il y a un moyen de se faire lock sac, le jeu fait en sorte de pouvoir te lock sac. Hein. Ok, donc ça, ça joue. Ok, il nous fait pas de taunt, c'est pas mal. Donc on va pouvoir mettre nos break def. Allez, s'il te plaît. Mets le gel sur, euh, sur Ariel. I beg you. On a mis un break def sur 3, sur 4. S'il te plaît, mets des break def. Ok. Et en plus de ça, on a crit sur la Vanessa, c'est parfait. On va pouvoir tuer la Vanessa. On réduit pas TB, donc ce truc-là va proprio. Non, nickel. Waouh. Big. Proc Stun. Nice. Elle eh, proc, mais c'est pas très grave. Elle, elle gagne pas de sustain, là. Tu montes, Verad Ouais, si tu veux. Et comme ça. Défense, crit damage, défense. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus Est-ce qu'on irait pas faire ça je sais pas, moi, un truc... Euh... Ouf. Ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire En vrai, n'importe quel compo bruiser avec une nana ou un revive, je pense que ça passe. Hein. Si on va faire une nana. Hop. On met quoi On se met un... Un rakan Non, en vrai, il me faudrait quand même un truc avec, euh, avec du destroy. J'ai quoi comme mob qui a du destroy Un antilio un qui a du destroy au pire, on va mettre, euh, on va mettre Diana, tu sais quoi. Go Diana. J'ai quoi comme healer Riley Comme ça, on a buff attack. C'est pas mal, Riley, non ouais. Un truc comme ça Ah, mais le carnal, il est plus, euh, il est plus runé euh, comme avant en triple HP giga tanky. Là, il est en... Il est en speed HP, HP, un peu bizarre. Mais j'aurais dû... Ah, je suis trop con. J'aurais dû prendre le Léo qui avait du Destroy pour euh, le Ariel. C'est pas grave. On va quand même s'en sortir, c'est pas grave. On tue ça une première fois. 
on va se mettre un petit buff attaque, augmenter les damage, big damage. Nice stun, nice stun. Si. Ah, dommage. Donc là, il va remettre tout le monde full life. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Dis-lui. On stun. Je pense qu'on va juste tuer le, le Odin en boucle hein, pour aller chercher nos stacks. Il n'y a aucune chance que le Odin puisse tanker la, la Diana fatale. Ok, il lui donne les stacks. Il a déjà fait le heal. Donc là, son Ariel va rien faire de spécial. Alors, on tue le Odin. Maintenant, le truc qui va être relou, ça va être de gérer ce vilain Ariel. On a vu que le Ariel est en Vio. Vio, euh, Vio Nemesis, du coup. Bon, ça va être un peu chiant, mais avec un buff attack, un break buff, en vrai, ça se fait. Hein. Stun Non. Ah, mais il se heal pas. Bon, bah, c'est bien, ça, ça me facilite les choses. Ok. On tue ça. Et là, euh, là, on est pas mal. Hein. On va pouvoir commencer à les taper le reste. Mais j'aime bien, j'aime bien Draco. Il y a un petit potentiel RNG. Genre, il rejoue tout le temps, il met ses. Il rejoue tout le temps, il met ses, ses immunités, ses break def AOE. Je trouve ça pas mal. J'aime bien. Bon, là, normalement, avec buff attack, on devrait quand même pouvoir tuer le Ariel. Ouais. Go faire des gros S1. Et on va venir à bout du reste de sa team en auto, normalement. Il n'y a pas trop, de, pas trop de danger à ce stade-là. C'est une Diana en crit damage ou crit rate euh, Non, là, c'est une Diana crit damage. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, 14 wins. Ah ouais, celle-là était un peu chiante. Euh... Bah, je pense qu'on peut y aller comme ça, non Ah c'est un peu menaçant ça. C'est vrai que ça c'est un peu chiant. Bon vas-y tu sais quoi. Vivons dangereusement. Si on avait voulu y aller de manière safe, on aurait pris euh, de la Lulu, du Shangan, des trucs comme ça. Mais euh, NP. On n'a pas réussi à réduire KTB. Pas de chance. Et lui il a réussi à une crise good time par contre. Ok, alors. Le début des emmerdes. On va slip. Oh. Ok, on a taunt, c'est déjà ça. Alors c'est la merde, non Là, c'est gravement la merde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est encore gagnable. Waouh. C'est trop fort. En fait, le fait que c'est ces deux tours, c'est incroyable. Bon. Nice proc, nice proc, nice proc. Ça, c'est mort. Va pas trop trop fort sur euh, Ritesh non plus. Je suis un peu terrifié. Ok, on arrive à geler, pas mal. Je me sustain, clairement. Hmm, J'ai pas envie de le tuer tout de suite le. Oh mais le. Oh le ragdoll est tellement offensif. Ok ok. Le ragdoll est un problème. Je répète, le ragdoll est un problème. On a le sort 3. Ok. Faut tuer ce vilain ragdoll. Proc pas, pitié. Ok. Easy. Et en plus on crit. Royal. Hmm, ok, ok, ok. Stylé la défense. Stylé. Euh, là, je pense que c'est pareil, on peut y aller comme ça. Ça va être un peu long parce qu'il y a la molly. Mais en vrai, il n'y a même pas tant de heal AOE que ça. Donc, euh, je me dis, ça passe. Il joue. Par contre, le Kinky qui joue avant la Nora, ça, j'avoue, je trouve ça original. Bon, pour pas dire nul. Non, ouais, original, original. Un seul break dev sur 4, ça aussi, c'est original. Ok, nice proc. On les stun deux tours, c'est pas mal ça. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas mis les break def. Toujours pas. On tue ça, j'imagine Ouais. On tente un kill là-dessus Sur un proc Non, dommage. Nice proc, nice proc. Pas besoin. Oh, nice. Slip. Oh, nice. Allez, setup break def. On tente le kill sur la molly, c'est la sustain principale. Non Pourquoi il fait le, le meilleur focus ever, genre Vas-y, tue-moi ça. Oh, c'est dramatique, là, ce qui se passe. Est-ce qu'on meurt Non, ça va. Ça va, ça va. On se, re, on se régène un peu d'HP. Je vais forcer le focus sur le, euh, sur le vilain Ritesh. 
Voilà, comme ça le Vérad reste à l'abri de tout problème. Et on en vient à bout. Et je crois qu'on a fini là-dessus. Bon, c'est un peu dommage. 24 sur 25, on, on a manqué un petit peu de réussite sur un triton giga giga tanky. Mais euh, c'est pas grave, c'est quand même un résultat honorable. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao. Ah.